Приветствую всех на канале Восторг. И сегодня шок-контент. Гигантский, самый сладкий лук длинного дня. Рекордсмен, который самый крупный в мире. Побил рекорд Гинца. Называется сладкий гигант Келсу. И смотрите внимание. Это невероятно, но это правда. <смех> является мировым рекордсменом Гиннеса по величине самого большого лука в мире. Его вес составляет 15 фунтов. А вы знаете, что такое 15 фунтов? Это 6,8 килограмм. Представляете, 6,8 килограмм лук. Это вообще... И вот еще смешно. Диаметр 33 дюйма. 33 дюйма это вообще это 83 8 сантиметров практически 84 сантиметра это лук практически ну еще там 20 15 сантиметров и метр будет представляете просто невероятных размеров ну конечно это не значит что он вырастет у вас такой будем к этому стремиться конечно вот и что хорошо ну, написано э, сорт длинного дня, который хорошо растет в северных регионах. Э, то есть э, в Украине он э, набирает вес около 1 килограмма. Ну, это может быть меньше, ну, может быть и больше. Но в России он будет еще больше, потому что э, любой лук любит более прохладную погоду, чем э, жаркое солнце. То есть он не любит тень, но и не любит, когда сильно жарко ему. То есть вы меня спрашиваете очень часто, почему у меня не получается лук из семян, тонкие стебли, желтые, потом засыхают. А здесь есть несколько причин. Это сильно жарко может ему быть, он тогда просто не будет развиваться, он просто засохнет и все, и вытягивается. Мало света и перелив. Если вы лук переливаете, он тоже не любит прямо воду, особенно когда рассада. Растение маленькое, ему не нужно столько много воды, сколько вы ему там думаете, налью больше, будет лучше. Мне даже в комментарии одна женщина написала, что действительно она, когда ну, у нее лук засох, она вытянула его, у нее корни были черные. То есть они просто перелитые, просто он вымок. То есть, когда он больше уже, да, и, во-первых, когда мы садим рассаду, это же ограниченный объем, понимаете? То есть, в грунте там лишняя вода может вытечь, быстро испариться, и там даже червячки, которые лазят, делают дырочки в почве, через эти дырочки вода быстро уходит, то есть, почва влажная, но она не застаивается. А когда у вас ограниченный грунт, то есть это рассада ваша, не нужно ее заливать. От этого ну, у перца черная ножка, у помидор там все практически из-за переливов. Еще если вы хотите лук больших размеров, не садите очень много его. Посадите ну, там 20 штучек, максимум 10. И вот даже вот здесь вот написано, что ему нужно большое расстояние друг от друга, чтобы он такой большой вырос. То есть, если вы хотите лук, например, образно говоря, там 20 сантиметров в ширину, но сажаете его 15 сантиметров друг от друга, он у вас не вырастет 20, потому что его просто некуда расти. Вы же видите луковицу, а корни же тоже внизу разрастаются и шире, чем сама луковица. То есть, если говорят, что у дерева крона соответствует корням, то наши плоды, тот же перец, помидоры, у них корневая система длиннее и больше, чем сам куст. А в лука тем более, потому что лук, ну, в лук можно сравнить, у него есть, конечно, перо зеленое, но у него корневая система широкая, то есть он тоже вправо-влево разрастается, лук, чеснок достаточно широко. Поэтому не сажайте его очень близко. Кому интересно, вы тут подробно себе все перечитаете и будете 
знать все подробности про рекорд. Тут еще 5,5 унций, но здесь непонятно. Унции это 155 сантиметров. Что здесь имеется в виду, не знаю. Смотрите, какие еще вопросы от вас идут. У меня не получается рассада. Почему может еще не получаться рассада? Свет. Свет играет очень большое значение. Если вы высаживаете раньше лук, чтобы он у вас был больше, обязательно его досвечивайте. И забирайте с теплых комнат. Если там вы для перца, ну, у вас квартира, вы не можете регулировать температуру. Делаете там 25, это ему идеальная температура, то лук лучше около 20 градусов тепла максимально. Ему 15-20 градусов это очень хорошо для него будет, он будет хорошо развиваться и не будет вытягиваться так сильно, не будут падать у вас луковицы, что потом нужно их стричь. Сажайте лук, наслаждайтесь видом, радуйте сами, радуйте близких, соседей. Как высаживать сам лук, более подробно я рассказала в предыдущем видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. И всего вам самого хорошего, прекрасных, хороших урожаев.